hadirin sekalian yang kami hormati Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di acara Zoom meeting hari ini Dan Saya Roy Astike hari ini akan membantu jalannya Zoom meeting dari awal sampai akhir Tentu izinkan saya menyampaikan salam Pangan Jalimat Om Swastiastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Namo budaya, salam kebajikan untuk kita semua Berbagai sekali hari ini Bapak Ibu kita kembali bersua Di acara Zoom meeting hari ini Tentu saja dalam suasana pandemi COVID-19 Kita masih bisa bertatap muka walaupun memang Tatap muka kita dibatasi oleh jarak Tatap muka dengan peralatan jauh ini Dan keadaan kita memang seperti ini Seperti lagu soundtracknya Ikatan Cinta Kita jauh di mata tapi dekat di doa Bapak Ibu Mari kita berdoa bersama-sama Karena pendek yang dewasa sehingga acara Jumit pagi hari ini Akan berjalan dengan lancar dan sukses Karena yang akan kita bahas hari ini adalah sesuatu yang sangat strategis Sesuatu yang sangat menarik tentang inovasi daerah Inovasi daerah ini menjadi isu sosial yang sangat penting karena memang akan menunjukkan kinerja dari penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Buleleng. Bapak Ibu, terima kasih telah bergabung bersama kami. Ada 197 peserta yang ikut bergabung dalam meeting pagi hari ini. Di antaranya dari teman-teman OPD, seluruh OPD organisasi perangkat daerah di Kabupaten Buleleng telah bergabung bersama kami juga dari perwakilan camat dan juga dari kepala-kepala desa dan perbekal yang sudah bergabung hari ini. Tentu ungkapan terima kasih kami kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua atas kehadirannya mengundangan kami untuk ikut Zoom meeting hari ini. Di ruangan ini Bapak Ibu telah hadir juga uh, Bapak Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah uh, Bapak Dr. Gede Biartane Emkes. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar? Saya Olof Vekus ya. Dan juga diikuti oleh kepala-kepala badan atau kepala bidang di Balikbang ada Ibu Mira, kemudian ada Pak Ariawan, juga ada Pak Murah uh, Purnawirawan. Dan kita melanjutkan acara sosialisasi kita dengan penuh semangat terlebih dahulu kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadir dimohon untuk berdiri. Tiada hari tanpa kegiatan, tiada hari tanpa inovasi. Satu OPD, satu inovasi, satu desa, satu inovasi. One OPD innovation, one village innovation. Ini yang menjadi moto yang setidaknya menjadi, menjadi motivasi bagi kita untuk selalu berkreasi, meningkatkan inovasi-inovasi yang ada karena ini akan menyangkut terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng karena dampaknya akan menyangkut pada pelayanan publik yang lebih efektif, kemudian lagi menyangkut masalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi isu sangat-sangat strategis sehingga diharapkan bahwa moto one OPD one innovation, one village one innovation akan menjadi pemicu dari daya ungkit kita untuk melaksanakan kreativitas kita membangun bulan ini. Baik, sebelum acara dimulai, segera uh, ada cuplikan sebuah uh, video untuk Bapak Ibu saksikan bersama-sama. Kami silakan. Program inovasi daerah saat ini menjadi isu sentral yang sangat strategis sesuai peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 disyaratkan adanya bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga tidak heran jika kepala daerah, OPD, dan masyarakatnya termotivasi untuk melakukan berbagai inovasi yang bermanfaat bagi daerah dan masyarakatnya Bagi Kabupaten Buleleng melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah telah melakukan berbagai kajian inovasi baik oleh OPD maupun masyarakat 
Tahun 2020, Balit Bank Inov Dabuleleng telah melakukan kajian inovasi sebanyak 7 buah kegiatan klip pangan, bahkan berbagai kreasi inovasi masyarakat juga sudah mulai bermunculan. Sehingga tidak heran, pemerintah daerah Buleleng tahun 2020 telah memperoleh penghargaan Innovation Government Award IGA sebagai daerah terinovasi dari Menteri Dalam Negeri. Penghargaan ini justru menjadi tantangan bagaimana untuk mempertahankan, bahkan ditingkatkan dalam tahun 2021 ini. Moto One OPD, One Innovation, dan One Village, One Innovation, Satu OPD, Satu Inovasi, dan Satu Desa, Satu Inovasi, meski menjadi daya dorong untuk terus berkarya untuk menghasilkan karya inovasi sehingga prestise dan kinerja pemerintah daerah Buleleng semakin nyata. Berkaitan dengan hal itu, Balit Bank Inovda Kabupaten Buleleng hari ini menyelenggarakan sosialisasi inovasi daerah menuju Innovation Government Award tahun 2021. Itulah Bapak Ibu cuplikan uh, video betapa sangat pentingnya sebuah inovasi ya yang kita garis bawahi Bapak Ibu tahun 2020 kita mendapatkan tiga Innovation Government Award dari Menteri dan Menteri. Nah ini adalah Tugas yang sangat berat untuk kita penangkan, bukan saja harus kita meraih tiga, tetapi bagaimana upaya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing uh, pemerintah daerah ini yang penting. Bapak Ibu, kita akan mulai sosialisasi ini untuk lebih semangat. Boleh Bapak Ibu semuanya tepuk tangan dulu untuk hari ini. Baiklah hadir di samping saya uh, Bapak Dokter Gede Wiyartana Mkes, beliau adalah Kepala Badan penelitian pengembangan inovasi daerah beliau sangat energik setiap hari Senin seminggu sekali harus rapat evaluasi koordinasi pelaksanaan kegiatan tiada hari tanpa kegiatan dan tiada hari tanpa kreativitas ini luar biasa uh, Pak Dokter Gede Biarnada Mkes akan memaparkan tentang uh, inovasi daerah sesuai dengan PP nomor 38 tahun 2017 arahnya adalah untuk menuju innovation government award tahun 2021 kepada Bapak Dokter Gede Wiartana, kami silakan. Selamat pagi semuanya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Yang saya hormati para pimpinan OPD Kabupaten Buleleng, di sini termasuk semua camat. Yang saya hormati para Perbekal dan lurah se Kabupaten Buleleng yang saya hormati pula rekan-rekan kami uh, di Barimbang di sini hadir para KB dan beberapa kasubit lainnya. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Ruiz bahwa uh, inovasi daerah ini sangat penting sehingga perlu menjadi perhatian kita semua perlu mendapat apa namanya untuk diketahui untuk itulah. Pada uh, pagi ini saya akan mencoba untuk mensosialisasikan apa itu inovasi daerah. Jadi inovasi daerah seperti tadi disampaikan bahwa ini diatur dalam peraturan pemerintah yang nomor 38 tahun 2017. Yang ini merupakan uh, pelaksanaan daripada Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah khususnya pasal 390 di mana harus mem, mem, apa namanya harus ada peraturan pemerintah tentang inovasi daerah ya. itulah keluar PP nomor 38 2017 di sana disampaikan apa itu inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah jadi tugas pemerintah daerah itu ada empat utamanya adalah melindungi melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Jadi apapun itu nama OPD-nya, instansinya itu tentu empat, empat apa namanya, jenis penyelenggaraan ini yang yang utama. Dan selanjutnya Mendagri itu mengadakan suatu kompetisi antar daerah, antar provinsi dan antar kabupaten untuk mengukur Indeks Inovasi Daerah yaitu dituangkan dalam Permendagri nomor 104 2018 
ini jadi baru saja nih kebijakan pemerintah ini ya jadi PP nya 2017, Permendagri 2018 dan Balitbang sendiri ini baru saja juga ada di Kabupaten Buleleng sejak Januari 2020 jadi Januari, apa namanya, setahun lebih sedikit saya sendiri baru di Balitbang eh, satu tahun kurang juga jadi mulai Juli 2020 jadi kenapa inovasi ini penting ya? jadi untuk diketahui Indonesia sekarang baru peringkat ke-14 dari 17 negara di ASEAN. ASEAN ASEAN jadi kalau tingkat dunia kita berada di peringkat 85 nah untuk itulah pemerintah memandang perlu ini percepatan ya gerak cepat bagaimana bisa uh, peringkatnya naik ya. karena untuk itulah perlu ada uh, program inovasi ini karena inovasi ini disadari merupakan motor penggerak untuk lebih cepat maju jadi untuk bisa bersaing ya, apalagi di era persaingan ini sangat penting sekali dikembangkan upaya-upaya inovasi ini jadi setiap yang sifatnya pembaharuan baik di OPD maupun di masyarakat itu bisa dikategorikan sebagai inovasi tujuan inovasi khususnya untuk OPD adalah meningkatkan kinerjanya jadi untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang melalui peningkatan pelayanan publik jadi peningkatan pelayanan publik makin puas masyarakat yang dilayani itu makin bagus nah, itu tingkat kepuasan masyarakat itu khususnya masalah kecepatan pelayanan kemudahan pelayanan kemudian kenyamanan pelayanan kepastian pelayanan nah, itu semuanya adalah meningkatkan kualitas pelayanan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat nah, ini juga penting karena masyarakat itu mempunyai potensi untuk uh, diberdayakan nah, peningkatan daya saing jadi melalui peningkatan daya saing jadi kalau kita mampu memenuhi kebutuhan kita sendiri ya, tidak tergantung dari daerah lain yaitu uh, daya saing kita meningkat jadi apa misalnya Uh, banyak kemudahan yang ada ya, itu tentu meningkatkan daya saing jadi mengenai uh, uh, kreasi inovasi daerah ini tentu kriteria inovasi daerah tentu ada pembaharuan di sana ada manfaatnya ya tidak membani masyarakat ini semuanya adalah apa tanggung jawab pemerintah dan dapat direplikasi tentang prinsip-prinsip inovasi daerah ya jadi di setiap inovasi itu tentu diharapkan eh, apa, produknya, barang atau jasanya akan lebih efisien, lebih efektif, lebih berkualitas, dan tidak menimbulkan eh, konflik antar kepentingan, berorientasi pada kepentingan umum, kemudian eh, itu sifatnya terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi bentuk inovasi daerah, nah ini bentuknya itu ada di tata kelola pemerintahan. Jadi tata kelola pemerintahan misalnya eh, apa namanya itu tentang eh, tata laksana di internal eh, OPD tersebut. Misalnya tentang standar operasional prosedur, eh, bebas dari KKN, eh. nah, kemudian itu tata kelola pemerintahan daerah yang bagus. Kemudian tentang pelayanan publik seperti tadi proses pemberian layanan barang dan jasa itu semakin meningkat dari ke hari ke hari. Kemudian mengenai inovasi daerah lainnya ini tergantung dari apa, situasi kondisi di daerah tersebut ya itu juga dilakukan terobosan terobosan. Nah ini sebagai ilustrasi eh, su suatu inovasi. Eh, Zaman dulu kalau kita mematikan lalat itu hmm. dengan uh, sapu lidi, okay. nah, ini ditangkap oleh apa inovator inovator, nah, ini perlu alat ya, alat untuk uh, me, uh, menepuk anu lalat tersebut, ya. menggunakan baterai, okay. nah, itu perkembangan teknologi yang ada dan terakhir di si center, ya. jadi uh, sesuai dengan kebutuhan, nah, itulah inovasi.
Nah, ini contoh sederhana dari inovasi. Uh, kita di tingkat global itu apa namanya? Uh, masih masih anu ting, baru ranking ke-85 ya, dari 129 negara. Ini masih jauh kita tertinggal ya. Untuk itulah pemerintah ingin mempercepat ya inovasi-inovasi baru sehingga uh, kita di daerah didorong untuk uh, melakukan berbagai inovasi sehingga ini sumbangsi bagi uh, nasional dan itu juga akan meningkatkan peringkat kita di tingkat global jadi di negara ASEAN saja kita masih peringkat 14 di tingkat dunia kita baru peringkat 85 ya, di tingkat dunia jadi masih jauh tertinggal nah, untuk mengejar ketertinggalan itu maka perlu dilakukan berbagai terobosan inovatif. Nah, jadi siapa yang bisa mem mengino memberikan inovasi, siapa saja semuanya, ya. masyarakat sendiri, perangkat daerah atau OPD, pegawai, ini ASN, anggota DPR, kepala daerah, itu semuanya bisa memberikan apa namanya ide-ide yang inovatif, khusus untuk kami di Bali Bank itu penekanan kami adalah di perangkat daerah dan di masyarakat ya. Tetapi kalau Bapak Bupati, Kepala Daerah maupun anggota DPR itu melalui anu rapat khusus, rapat paripurna, tim independen yaitu merumuskan inovasi. Nah, seperti misalnya pembuatan pasar anu Banyuasri ya, itu, itu suatu anu apa karya inovatif juga ya. Seperti rencana anu shortcut nah, ini kan berawal dari ya, permasalahan itu ada keramaian di di daerah Bedugul ya nah, itu akhirnya gimana caranya ini oh ini perlu ada shortcut nah, itu sebenarnya inovatif jadi Buleleng ini kita bersyukur ya jadi apa namanya kami menghimpun berbagai data inovatif sesuai dengan kuesioner yang ada di Kemendagri nah kita mempunyai nilai cukup baik ya meraih ranking 63 di tingkat nasional ya, dari uh, hampir 500 kabupaten uh, kota yang ada di Indonesia kita uh, tahun 2020 kemarin meraih ranking 63 nah seperti tadi Pak Roy sampaikan ini tantangan. mempertahankan ya, ini sulit. merupakan tantangan bagi kita semua ya. untuk itulah saya memandang sosialisasi ini sangat perlu sangat perlu diketahui, sangat perlu diperhatikan dan mohon dukungannya itu harapan kami itu one village one innovation jadi paling tidak satu desa atau kelurahan itu menyampaikan satu karya inovatifnya kepada kami nah itu bisa dikirim melalui apa namanya melalui link ya yang sudah tertera nanti kalau belum jelas bisa ditanyakan demikian juga OPD sebagai penyelenggara pemerintahan ya, untuk melayani masyarakat itu mohon menyampaikan minimal satu karya inovatifnya ya. once OPD one innovation jadi kita harapkan sekali lagi semua desa maupun kelurahan dan OPD untuk menyampaikan ya kita berikan waktu uh, sampai akhir Mei ini ya, sampai 31 Mei 2021 minimal satu masing-masing ya minimal satu agar uh, indeks inovasi daerah kita peringkatnya semakin membaik di Kabupaten Buleleng sekian terima kasih Om Santi 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 Om, Om. bisa tepuk tangan dulu untuk Pak Oke, okay, terima kasih Pak Dokter Gede Wiyartana Engkes yang sudah memaparkan uh, secara gamblang dan sangat-sangat mantap pemaparannya tentang inovasi daerah. Bapak Ibu, teman-teman uh, OPD, Pemerintah Camat dan juga teman-teman Kepala -teman, Daerah Protokol, itulah tadi pemaparan dari Pak uh, Kaban Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah telah menyampaikan tentang inovasi daerah. Saya hanya dapat menggarisbawahi saja Bapak Ibu sebelum kita diskusi sebentar bahwa prestise dan kinerja pemerintah daerah akan sangat nyata terlihat apabila memang muncul atau banyaknya muncul inovasi-inovasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
ya kalau ada inovasi daerah seharusnya ada inovasi desa dan seharusnya juga ada inovasi daerah karena siapa saja yang uh, boleh untuk memberikan ide tentang inovasi ini seperti tadi disampaikan dari Bupati Bulele, dari OPD, dari DPR dan juga dari uh, masyarakat. Nah, Bapak Ibu, teman-teman uh, peserta sosialisasi hari ini memang inovasi itu adalah sebuah perubahan yang artinya positif. Walaupun sederhana seperti tadi disampaikan. Seperti kami di Balibang, Bapak Ibu, teman-teman semua, uh, kita punya untuk melakukan protokol kesehatan ketika ada orang lewat sedikit saja lewat ke kantor kami, pasti akan ada suara alarm, silakan cuci tangan dan gunakan protokol kesehatan. Selalu ada seperti itu, seperti suara-suara yang muncul di bandara maupun di mana-mana. Seperti itu juga bagian dari sebuah inovasi yang sangat sederhana. Ini yang kita inginkan sehingga semakin banyak muncul inovasi inovasi baik dari OPD dari masyarakat maupun dari teman-teman uh, yang ada di desa. Dan kami ingatkan Bapak Ibu, teman-teman, bahwa kami sudah punya Bali Bank Channel. Silakan Bapak Ibu bisa isi Bali Bank Channel itu untuk menyampaikan hasil-hasil inovasi kepada masyarakat. Bali Bank Channel ini sudah uh, dilaksanakan seminggu ini diluncurkan oleh Bapak uh, Kaban kami. Silakan di like komen dan subscribe karena kami akan dengan semangat terus menyajikan karya-karya Bali Bank, karya-karya teman-teman semua akan ditampilkan di Bali Bank Channel sehingga terus produksinya ada dan ini juga bagian dari sebuah terobosan ya Pak ya. ya, ya. Tapi kalau tadi Pak uh, Kabar menyampaikan bahwa tantangan yang paling berat adalah ke depan untuk mendapatkan tiga lagi Pak. Yakin akan dapat penghargaan lagi dengan dukungan teman-teman semua di masyarakat Bula, ya, OPD dan sebagainya. Yakin asalkan komitmen kita semua. <laughs> Jadi <laughs> kalau Bapak Ibu di desa Durana uh, OPD itu sama semangatnya uh, komitmen kuat uh, yakin karena potensinya besar. Ya. Nanti kita bincang-bincang tentang ini di Bali Bank Channel Pak ya. ya. Nah itulah sedikit yakin Pak kapan katanya akan mendapatkan uh, juga inovasi Bank Over lagi di tahun 2001 asalkan Bapak Ibu dan teman-teman ayo semangat dengan penuh kreatif semangat menggerakkan inovasi inovasi daerah. Baik, kita akan masuk ke sesi diskusi Bapak Ibu tapi kami ingin sampaikan bahwa uh, diskusi ini akan berlangsung sampai jam Paling lama sampai jam 11 ya Pak ya? Setengah 12 ya? Uh, setengah 12, setengah 12 diskusi kita karena pesertanya ada 197 peserta sosialisasi Kita akan uh, laksanakan diskusi ini sampai jam setengah 12 ya. Sebetulnya ikan cepat, ikan gabus Semakin cepat, semakin bagus, tapi hasilnya nyata gitu ya Baik Bapak Ibu, teman-teman uh, peserta sosialisasi Saya akan buka diskusi hari ini akan dibuka sesi pertama dulu dengan uh, tiga atau empat penanya, masukan-masukan, aspirasi berkaitan dengan pengisian kuesioner, berkaitan dengan inovasi-inovasi yang akan dimunculkan. Kami buka sesi pertama empat penanya. Tolong teman-teman yang akan menyampaikan pertanyaan bisa angkat tangan atau kami akan tunjuk dulu baru kemudian Bapak Ibu bersuara ya supaya tidak ada suara-suara lain yang mengganggu sehingga jalannya diskusi ini menjadi mencerahkan seperti itu ya dari uh, kepala Bapeda atau perwakilannya Kabinet. Kabinet. Ah, kabinnya ya selalu diperkenalkan dari Bapeda silakan Pak oh, eh Merdeka eh, Merdeka yang hormat Pak Kabar Malibang, Dokter Kabupaten Buleleng, namanya satu pertanyaan. Hmm. Uh, pertama, terkait dengan inovasi, uh, apabila dihubungkan dengan uh, moto yang Bapak sampaikan tadi, bahwa satu OPD itu satu inovasi, satu desa satu inovasi. Uh, biar tidak ada salah pemahaman nanti di OPD maupun di desa, apakah kalau memang desa itu sudah memiliki satu inovasi atau SKP itu sudah memiliki satu inovasi apakah boleh atau memungkinkan tidak untuk menambah inovasi yang lain itu satu yang kedua yang kedua apabila inovasi yang satu ini itu dikembangkan terus menerus tanpa menambah inovasi baru lagi apakah memungkinkan juga mungkin pada tahun pertama Inovasi ini dirasakan masih kurang maksimal. Kemudian di tahun-tahun berikutnya kita tidak cari inovasi yang baru lagi, tapi dikembangkan inovasi itu. Ada dari badan mengelola keuangan dan pendapatan daerah BPKPD Kabupaten Bule hadir hari ini. Silakan. Uh, 
Uh, baik, uh, Om Swastiastu Om Swastiastu, dengan Ibu siapa? Ya, uh, mohon izin Pak uh, Badan dari Bang Ditiang Ayu Mira, kebetulan nah, yang ya. diberikan hari ini mau pilih Pak Pak Badan uh, Untuk kami, kebetulan di BPKP di Kabupaten Bulareng Itu kami mengirimkan tiga inovasi Yang pertama yaitu inovasi to in one service pelayanan BPHPB Kemudian yang kedua inovasi desa start pajak. Yang ketiga adalah inovasi terbaru kami yaitu call center pelayanan BPKPD yang baru di launching bertepatan dengan ulang tahun Kota Singaraja pada tanggal 30 Maret yeah. kemarin. Nah berikut ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apakah diperbolehkan kami mengirim tiga inovasi? Yang berikutnya dari tiga inovasi ini memang ada beberapa inovasi yang sudah berjalan. Dua tahun lamanya ada sudah tahun kemarin dan yang terbaru uh, bulan Maret kemarin. Nah, apakah ada batas waktu pelaksanaan maksimal berapa tahun baru bisa diikutkan dalam uh, penilaian inovasi ya. ini? Yang berikutnya, uh, dari tiga inovasi ini hanya baru satu inovasi memang yang sudah kami ajukan berupa SA sudah ada SK bupatinya dan yang lagi buat inovasi ini baru SK kepala badan. Nah, pertanyaan kami, apakah semua inovasi ini harus memang sudah ada SK bupatinya atau bagaimana? Nah, tuh capil ada tuh capil. Ya, tuh. Selamat pagi. Ya. Pak kepala badan yang saya hormati, Pak Rowi, hmm. satu moderator yang yang hormati pula. Nah, kami dari Dinas Kependuduk dan Pencatatan Sipil mempunyai beberapa inovasi. Jadi ada ada yang namanya aksi sedar, aplikasi share data kependuduknya. Ya, ya, ya. Jadi disingkat aksi sedar. <laughs> Jadi berfungsi untuk memberikan informasi tentang data kependuduknya melalui aplikasi data sistem. Kemudian ada yang disebut dengan simulik. Jadi Simelik siap melayani administrasi kepemilikan dan pencatatan sipil. Tidak sudah top, sudah top. Ya siap datang ke rumah penduduk. Oh luar biasa. Akan berkaman uh, KTP elektronik bagi masyarakat yang sakit, yang rentan A akan mendapatkan KIA. Jadi kalau ada masyarakat urus akte uh, apa namanya akte perkawinan dia minimal itu mendapatkan empat dokumen kependudukan satu akte perkawinan kemudian dapat ya. KTP KTP yang berubah status dari status belum kawin menjadi kawin kemudian mendapatkan KK kartu keluarga kemudian eh, apa lagi ya ya itu tiga tiga dokumen itu ini masing-masing dua ya jadi akte perkawinan dua KTP-nya dua suami istri apa namanya jadi syaratnya agar tidak memperpanjang proses itu benar saya setuju ya jangan harus gembira saya setuju eh, empat sekali itu dan tentang pertanyaannya <tuh> boleh lebih dari satu inovasi ya ini sudah dijawab oleh Pak Roy bahwa memang itu minimal satu ya minimal jadi lebih dari satu dua tiga empat atau lebih silakan kita dengan senang hati itu akan mengumpulkan, akan meng melaporkan, oke? Okay? Dan kita ikutkan dalam kompetisi di tingkat daerah di Kabupaten Buleleng maupun uh, kita laporkan ke Kementerian Dalam Negeri. Okay. Jadi silakan Pak, kalau ada lebih dari satu siapapun, oke? Okay? Kalau punya inovasi lebih dari satu, semuanya laporkan, apa mau sampaikan gitu. Nah, uh, tentu harus dilengkapi dengan bukti dukung. Nah, itu yang penting, oke? Okay? Jadi inovasi namanya ini, bentuknya ini, uh, ini bukti dukungnya, ini kegiatannya, ya, ini uh, buktinya. Nah itu itu penting nih kan. Oke, okay. jadi itu tentang ibu dari BPKPD Bu Ayu Mira juga uh, tiga inovasi. Silakan Bu, ketiga-tiganya disampaikan. Kalau ada lagi silakan tambahkan. Okay. Nah tentang SK memang SK Bupati mempunyai nilai lebih tinggi ya. Nah kalau SK Kaban itu juga diakui nah, Itu karena SK menunjukkan formalitas ya. Bahwa ini uh, sah secara uh, yuridis secara hukum itu memang memang dapat dipertanggungjawabkan ya. Nah jadi tentang lamanya kalau di tingkat di daerah di Kabupaten Buleleng itu uh, berpengaruh 
makin lama artinya manfaatnya sudah makin dirasakan kalau makin baru itu apa namanya ya belum banyak dirasakan ya tetapi kalau secara nasional ini semuanya di, di, diapresiasi bu, semuanya baik itu baru bulan Maret mulai atau sudah setahun atau dua tahun itu diapresiasi semuanya jadi menjadi kumpulan uh, inovasi dari Kabupaten Buleleng itu jadinya ya. nggak masalah jadi baru mulai sedang uji coba jalan maupun sudah diterapkan atau diimplementasikan semuanya diapresiasi jadi sampaikan saja bu nggak masalah ya. Kemudian dari BKPSDM ini sebenarnya banyak sekali juga inovasinya, tapi tadi tidak disampaikan ya. Seperti ini termasuk G absen ya, kemudian G kinerja, yeah. kemudian pengurusan pensiun melalui elektronik ya, itu bisa di tracking. Ini uh, inovasi itu. Yeah. Ya, jadi mohon nanti dari BKPSDM uh, sampaikan ya semua karya-karya inovatif itu. Jadi dulunya tidak ada itu, sekarang sudah ada dan sudah jalan ya. Sudah mengajukan, saya kasih dinas sosial dulu, silakan. Sistem layanan rujukan terpadu SLRP dan pusat kesejahteraan sosial di ujung bawah pemerintahan desa pemerintahan sudah kami setor ke uh, Litbang tanggal 1 April. Uh, yang kedua, yang dinas sosial mengikuti lomba snowflake uh, dan sudah dapat pembahasan uh, melalui bagian organisasi Centra Kabupaten Budelek kemudian difasilitasi oleh Bapak Asisten 2 untuk mengikuti lomba Snowflake ke Mari Lampak besok Mei kami menerima arahan yang dikejakan ya demikian sementara Pak Bapak yang terpaksa Pak Kofi, uh, untuk karya-karya inovasinya sudah disampaikan ke Bali, Pak? Sampai, tanggal 1 April sudah kami setor Oke, selesai, terima kasih Pak Taman Oke Uh, saya dari Kabupaten Buleleng. Waktu ini kan dapat menerima masalah inovasi per desa atau kelurahan ini. Ya. Itu sudah saya kirim dengan saya uh, koordinasikan ke kelurahan ke desa. Karena yang saya tahu itu pak, apapun inovasi desa dan kelurahan itu langsung masukkan ke ke maaf badan dibang ya masalah ini. Jadi hmm. kami di kecamatan nak menerima bukti penerimaan bukti inovasinya pak. Punya yang tiga ke desa kelurahan yang mengenai mengapa itu apa aja di kiri sana mungkin nanti saya dapat cek ke desa kelurahan ya. desa kelurahan kita akan berikan bagus mana desa kelurahan itu aja pak boleh nanti mungkin lebih koordinasi lebih cepatnya pak kalau ya. akhir apa itu mungkin lebih lebih banyaknya karena yang kemarin saya tahu ada laporan waktu di kabupaten Bandung dan kelurahan itu satu dan di Bandung dan untuk beberapa dan apa pun apa saja itu lebih banyak mungkin nanti saya laporkan lagi mana baik. Baik, dalam hal ini ya memang e, harus didata ya e, inovasi inovasi itu tidak langsung ke Balikpapan boleh ke Balikpapan tapi zaman harus ada data ini juga ya kan Pak? Iya. Nah, dua inovasi ya. Baru, baru dua inovasi ada. Dari 12 desa. Dari 12 desa baru dua inovasi Pak. Nah, dari 12 desa ada 17 kelurahan baru dua inovasi Pak. Ya. Oh ya, ini harus dikejut lagi Pak. Kalau Udah saya langsung ke desa kelurahan Pak, nggak langsung seperti di kelurahan desa juga. Ya. Tapi baru itu yang kita temukan. Sebetulnya mungkin banyak inovasi-inovasi yang ada di desa-desa atau kelurahan, tapi belum terekspos mungkin Pak itu Pak ya. Oke, okay. nanti kita kita koordinasi lagi Pak. Ya, ya baik. Ya, ya camat Pulenang sudah. Coba camat yang dekat Sawan, camat Sawan, camat dan Sawan. Sama sekali belum ada inovasi yang terlaporkan ke disampaikan ke Bali, Pak. Sawan ada, Pak? Ada? Ada. Sawan, halo, Sawan. Saya tidak akan menyimpulkan hasil sosialisasi ini, hanya uh, ingin menyampaikan bahwa mari kita berpacu dengan waktu untuk menciptakan kreativitas-kreativitas yang kita hmm. miliki dengan inovasi-inovasi yang baru sehingga akan mendukung kinerja dari pemerintah dan kabupaten Bulelang. Namun kesimpulannya, saya akan serahkan kepada Pak Kaban uh, sesuatu yang ingin disampaikan, terutama untuk mempercepat hasil-hasil uh, inovasi ini. Pak Kaban, silakan. Ya, terima kasih Pak Rui. Jadi sesungguhnya banyak sekali uh, bentuk inovasi yang ada di masyarakat maupun OPD. Banyak sekali. Jangan ragu, jangan takut untuk menyampaikan. Coba diisi saja 
Google Form yang ada itu nah, tinggal diisi kan tidak banyak pertanyaannya tinggal diisi kita beri waktu sampai 31 Mei ini eh, karena kami akan rekap demi verifikasi lanjut itu di SK kan nanti SK Bapak Bupati Gentan karena seperti tadi kami sampaikan di profil pemerintah daerah di Kabupaten Buleleng itu ada berapa banyak eh, SK apa namanya berapa banyak eh, karya inovasi yang ada eh, ada SK nya tidak gitu. seperti tahun lalu itu 88 anu karya inovatif itu ber SK Bupati semuanya gitu. karena diminta itu karena eh, apa namanya supaya resmi nah, itu dari Kabupaten Buleleng ada SK Pak Bupati itu jadi mohon dukungan semuanya ya, baik itu di OPD, di kecamatan, di pemerintah desa ya, mohon mohon didukung di anu apa, kegiatan uh, pendataan uh, karya inovasi ini. Ya. Jadi kami tunggu anu apa penyampaiannya ya, sampai 31 Mei 2021 ini. Baik kami verifikasi dan kami Uh, buatkan SK kami kirim ke Kementerian Dalam Negeri. Teman-teman peserta -teman, uh, sosialisasi, uh, saya ingatkan lagi untuk segera mengisi uh, Google Form kuesioner uh, uh, yang sudah dikirimkan kepada teman-teman OPD, ya bersama, bersama video simulasinya, bukti fisiknya. Uh, kemudian juga mengisi IKM ya, indeks kepuasan masyarakat yang sudah juga di share uh, for formnya di Google Form, silakan diisi. Dan kalau sudah ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu hadirin sekalian peserta sosialisasi. Dengan demikian, saya sudah sosialisasi inovasi daerah hari ini. Terima kasih Pak Kaban, terima kasih para peserta semuanya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang dalam penyampaian sosialisasi hari ini. Terima kasih. Tentu saja kita terus semangat menciptakan kreasi kreasi inovasi daerah. One OPD, One Innovation, One Village, One Innovation. Sampai jumpa pada acara yang lainnya. Selamat siang, Om. Oh, Terima kasih.